नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि डायमंड सिटी 1000 और स्नैपड्रैगन 855 प्लस दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है तो चलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ डायमंड सिटी 1000 जो कि बस कुछ महीने पहले लॉन्च हुआ था और पिछले साल का सबसे बेहतर फ्लैगशिप प्रोसेसर जो कि स्नैपड्रैगन एट प्लस दोनों में से कौन सा सबसे बेहतर है और क्यों सबसे बेहतर है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त भाई और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजल चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्नैपड्रैगन 855 प्लस लॉन्च हुआ था 2019 क्वार्टर थ्री पे और डायमंड सिटी 1000 लॉन्च हुआ था 2020 क्वार्टर वन पे मतलब स्नैपड्रैगन 855 प्लस लगभग कुछ ही महीने पुराना है डायमंड सिटी 1000 से स्नैपड्रैगन 855 प्लस और डायमंड सिटी 1000 दोनों ही प्रोसेसर 64 फोर बिट्स ऑक्टाकोर प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन एट प्लस और डायमंड सिटी वन दोनों ही सेवन नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है इसका मतलब दोनों का पावर एफिशियंसी मतलब बैटरी सेविंग एक्जैक्टली सेम ही होगा अगर मैं दोनों प्रोसेसर के कोर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो स्नैपड्रैगन 845 टोटल वन प्लस थ्री प्लस फोर आर्किटेक्चर पे बना है इसका मतलब वन हाई परफॉर्मेंस कोटेक्स ए सेवेंटी कोर जिसका स्पीड है 2.96 पॉइंट थ्री मीडियम परफॉर्मेंस कोटेक्स ए सेवेंटी सिक्स कोर जिसका स्पीड है टू पॉइंट फोर टू गिगार्ज और फोर लो परफॉर्मेंस कोटेक्स ए फिफ्टी फाइव कोर जिसका स्पीड है वन पॉइंट एट गिगार्ज लेकिन डायमंड सिटी वन थाउजेंड में थोड़ा सा बेटर जेनरेशन हाई परफॉर्मेंस कोर इस्तेमाल किया गया है इसमें चार हाई परफॉर्मेंस कोटेक्स ए सेवेंटी सेवन कोर है जिसका स्पीड है टू पॉइंट टू गिगार्ज और फोर लो परफॉर्मेंस कोटेक्स ए फिफ्टी फाइव कोर है जिसका स्पीड है टू पॉइंट जीरो गिगार्स तो ऑब्वियसली कोर कॉन्फ़िगरेशन के मामले में डायमंड सिटी वन थाउजेंड बेटर है तो अगर दोनों प्रोसेसर के रैम सपोर्ट की बात करें तो स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस और डायमंड सिटी वन थाउजेंड दोनों में क्वाड चैनल एल पी डी डी आर फोर एक्स रैम का सपोर्ट है और दोनों में जो रैम का स्पीड वो है टू वन थ्री थ्री मेगार्ज अगर मेमोरी सपोर्ट की बात करें तो स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस में ई एम एम सी फाइव पॉइंट वन यू एफ एस टू पॉइंट वन और यू एफ एस थ्री पॉइंट जीरो सारे के सारे मेमोरी टाइप सपोर्टेड है लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है कि डायमंड सिटी एट थाउजेंड में बस हमें दो मेमोरी टाइप सपोर्टेड है ई एम सी फाइव पॉइंट वन और यू एफ एस टू पॉइंट जीरो तक का सपोर्ट है वैसे एक बहुत ही अजीब बात है इसलिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट से ये चीज नक्की किया है कि डायमंड सिटी थाउजेंड में बस यू एफ एस टू पॉइंट जीरो तक ही सपोर्ट है कोई टू पॉइंट वन थ्री पॉइंट जीरो सपोर्टेड नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम मेमोरी टाइप सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस बेटर है अगर मैं दोनों प्रोसेसर के सपोर्ट की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस में सिंगल कैमरा में वन नाइन्टी टू मेगा पिक्सल और डोल कैमरा में ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी टू मेगा पिक्सल का सपोर्ट है और डायमंड सिटी वन थाउजेंड में सिंगल कैमरा में एट्टी मेगा पिक्सल और डोल कैमरा में मेगापिक्सल का सपोर्ट है तो इसे हम यही कह सकते हैं कि फ्यूचर में जितने भी 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा स्मार्टफोन आएगा उसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस दिखने के चांस बहुत ही ज्यादा है लेकिन किसी भी 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर कैमरा में डायमंड सिटी 1000 बिल्कुल भी नहीं आएगा अगर मैं दोनों प्रोसेसर के वीडियो कैप्चर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन एट प्लस में हम एट क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी थर्टी एफ पे 4K क्वालिटी में भी 30 एफ पे और फुल एच क्वालिटी में 60 एफ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं लेकिन डायमंड सिटी वन थाउजेंड में 8K सपोर्टेड नहीं है लेकिन 4K में 60 एफ पी फुल एच में 120 ट्वेंटी और एच में 240 फोर्टी तक वीडियो कैप्चर कर सकते हैं अगर मैं दोनों प्रोसेसर के डिस्प्ले सपोर्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन एट प्लस में जो मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट है वो है यू मतलब अल्ट्रा एच क्वालिटी और डायमंड सिटी वन में जो मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट है वो है फुल एच प्लस क्वालिटी तो ऑब्वियसली मैक्सिमम डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में भी स्नैपड्रैगन 855 प्लस बेटर है अब हम देखते हैं दोनों प्रोसेसर का नेटवर्क कनेक्टिविटी स्नैपड्रैगन 855 प्लस एक 4G प्रोसेसर है लेकिन इसमें एक्सटर्नल 5G जी मॉडम हम फिट कर सकते हैं जिससे कि एक 5G प्रोसेसर बन भी जाता है तो अगर मैं इसका बेस स्पीड की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन एट प्लस में कैट ट्वेंटी डाउनलोड लिंक है जिसका स्पीड है टू और कैट थर्टीन अपलोड लिंक है जिसका स्पीड है थ्री हंड्रेड और इसमें ब्लूटूथ फाइव का सपोर्ट है लेकिन डायमंड सिटी वन एक 5G प्रोसेसर है इसीलिए 5G में इसका डाउनलोड स्पीड है 4.7 पॉइंट जीबीपीएस और 5G में अपलोड स्पीड है 2.5 पॉइंट जीबीपीएस और इसमें ब्लूटूथ 5.1 तक का सपोर्ट है तो इसका मतलब नेटवर्क कनेक्टिविटी में डायमंड सिटी वन थाउजेंड बेटर है अपन देखते हैं दोनों प्रोसेसर का सबसे मेन चीज जो कि ग्राफिक्स कार्ड स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस में जो ग्राफिक्स कार्ड वो है एडिनो सिक्स जो कि रन करता है सिक्स सेवन स्पीड पे और डायमंड सिटी वन थाउजेंड
आंटूटो ग्राफिक्स का स्कोर में लेकिन अगर मैं सेंचुरियन मार्क्स स्कोर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस स्कोर करता है वन वन थ्री पॉइंट नाइन लेकिन डायमंड सिटी वन थाउजेंड स्कोर करता है वन जीरो नाइन पॉइंट टू मतलब इस ग्राफिक्स का स्कोर में स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस बेटर है तो हम देख पाते हैं कि एक ग्राफिक्स का स्कोर में स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस बेटर है दूसरे ग्राफिक्स का स्कोर में डायमंड सिटी वन थाउजेंड बेटर है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों का ग्राफिक्स परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम ही होगा अगर मैं दोनों पर्सर के आन टू टू स्कोर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस आन टू टू वर्षन एट में स्कोर करता है फाइव लैख के आसपास और डायमंड सिटी वन थाउजेंड आन टू टू वर्षन एट में स्कोर करता है फाइव लैख इलेवन थाउजेंड के आसपास डायमंड सिटी वन थाउजेंड आन टू टू के मामले में थोड़ा सा आगे क्योंकि इसमें बेटर जेनरेशन सीपीयू कोर को इस्तेमाल किया गया है अगर मैं इसके गिग में स्कोर की बात करूँ तो स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस सिंगल कोर में थ्री सेवन थ्री जीरो और मल्टी कोर में ग्यारह हज़ार के आसपास और डायमंड सिटी वन थाउजेंड सिंगल कोर में थ्री एट वन वन और मल्टी कोर में तेरह हज़ार के आसपास स्कोर करता है जैसे मैंने पहले कहा था डायमंड सिटी वन थाउजेंड में क्योंकि बेटर जेनरेशन सी कोड इस्तेमाल किया गया है इसीलिए ऑब्वियसली सिंगल कोर और मल्टी कोर में ये स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस से बेटर स्कोर करता है अब हम देखते हैं दोनों पॉइंट का ए स्कोर स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस ए में स्कोर करता है अट्ठाईस हज़ार के आसपास और डायमंड सिटी वन थाउजेंड में स्कोर करता है फिफ्टी सिक्स थाउजेंड मतलब एक्जैक्टली दुगना स्कोर करता है तो आप बढ़िए इस वीडियो के कंक्लूशन के आपने पूरे वीडियो में देख लिया अगर मैं दोनों प्रोसेसर के फाइनल कंक्लूशन दूँ तो मेरे ख्याल से अगर मैं एक्जैक्टली सी पावर की बात करूँ तो डायमंड सिटी वन थोड़ा सा आगे अगर मैं ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ तो दोनों प्रोसेसर का जो ओवरऑल ग्राफिक्स एक्सपीरियंस वो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन का थोड़ा सा बेटर होना चाहिए रिलेटेड काम करने के बाद क्वालकॉम के जो एड्रीनो ग्राफिक्स कार्ड होता है वो जेनरली स्टेबल परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू अदर ग्राफिक्स कार्ड तो इसीलिए इस वीडियो के आखिर में फाइनली मैं यही कहना चाहूंगा दोनों ही प्रोसेसर लगभग सेम ही है ये जो मीडिया टेक डायमेंसिटी वन थाउजेंड एक किसी भी हालत में एक फ्लैक्सिप प्रोसेसर नहीं है क्योंकि अगर फ्लैक्सिप प्रोसेसर होता तो इसमें एटलीस्ट यू एफ एस थ्री पॉइंट जीरो तक का सपोर्ट होता या फिर एक सौ आठ मेगा पिक्सल वाला सेंसर लगाने का भी फीचर होता ये दोनों मेन चीज डायमेंसिटी वन थाउजेंड में अवेलेबल नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं कि डायमेंसिटी वन थाउजेंड दरअसल एक अपर मिड रेंज प्रोसेसर है और स्नैपड्रैगन एट फिफ्टी फाइव प्लस एक टॉप लेवल फ्लैक्सिप प्रोसेसर है तो आज का वीडियो यही तक उम्मीद है कंपेरिजन आपको पसंद आया होगा फ्यूचर में आप ऐसे कौन कौन से कंपेरिजन देखना चाहते हैं मुझे नहीं कमेंट सेक्शन में बताना मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा तो मिलते अगले वीडियो में तब तक स्टेट थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव थैंक यू